हेलो गाइस आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं देखिए मैं आज आपको जो स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैप्स कई दिन से आप सुन रहे होंगे कि सब बदमाश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैप्स से वर्क कर रहे हैं उसकी ये ट्रिक मतलब एक झलक आप देख पाएंगे ठीक है देखिए तो आज अपन बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैप्स ठीक है बेसिकली ये पूरा बाई वर्मा सर है मतलब मेरा पर्सनल रिसर्च है अब बात ये आती है कि इसकी जरूरत क्यों है आपको ठीक है इसकी जरूरत है क्यों क्यों देखें सर देखो दुनिया में यदि आप वाकई मैथ्स को किसी अच्छे लेवल पे लॉजिकल लेवल पे सोचना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत है क्यों समझते हैं सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर ये जरूरत क्यों पड़ रही है देखो आप क्या है कि यदि मैं इलेवेंथ ट्वेल्थ लेवल की बात करूँ कि जैसे इलेवेंथ और ट्वेल्थ का जो एन सिलेबस है एन सी के हिसाब से आर डी समा भी ले लेंगे ये जो सिलेबस है यदि मैं आपसे पूछूं जेई मेन एडवांस के लिए सिलेबस एंड बोर्ड का सिलेबस सेम है कि अलग है खुद बताओ सेम है अलग है सेम मतलब कुल मिला के एन से जो बोर्ड का सिलेबस होता है और जो कंपटीशन का सिलेबस है ठीक है भैया कंपटीशन का सिलेबस दोनों सेम है ये समझ में आ गया ठीक है भैया अच्छा तो सर जब सिलेबस ही सेम है जब पाथ सेम है तो दोनों डिफरेंस क्या है डिफरेंस क्या है भाई अच्छा सर यदि मैं कंपेयर करता हूँ कि बोर्ड मान लो सी एग्जाम के बोर्ड की बात कर लेते हैं आईसीएससी भी हो सकता है यूपी बोर्ड भी हो सकता है यूपी बोर्ड तो कम्पेटेबली टफ है मैथ्स में ठीक है ना अच्छा आप यदि कंपटीशन में स्पेशली जेई मेन या आईआईटी कोई भी लेवल का बात कर रहे हैं तो इन दोनों में क्या अंतर है क्या अंतर है खुद सोचो सबसे पहला अंतर तो आपको क्या समझ में आता है सर कि लेवल का अंतर है क्या बोला आपने लेवल का क्वेश्चन को लेवल अरे यार खुद सोचो यदि लेवल लेवल का क्यों आ रहा है अंतर क्योंकि बेसिकली कंपटीशन आईआईटी में एनसीईआरटी के एप्लीकेशन की बात होती है किसकी बात होती है एप्लीकेशन जैसे सिंपल सी बात है मैं आपको कहूँ बाइक चलाना आता है आता है कुछ लोग बाइक चलाते हैं और जिंदगी में कभी स्टंट नहीं मारते लेकिन कुछ लोग स्टंट मारते हैं मतलब क्या है वो उस बाइक चलाने का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन स्टंट मारना एप्लीकेशन हुआ तो यहाँ पर जो एन का एप्लीकेशन है वो बेसिकली आई है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सिलेबस क्या है आप जब विजुलाइज करना चाहें तो जैसे देखो आप टेबल देखिए टेबल क्लियर तो टेबल के ऊपर का जो चीज दिख रहा है ये पूरा ये पोर्सन एनसीईआरटी का सिलेबस है एनसीईआरटी का सिलेबस तो आई टी सिलेबस क्या है देखिए आई का सिलेबस इसके साथ में जैसे मेज पोस्ट लटकी हुई है मेज पोस्ट लटकी हुई है क्लियर तो ये आपका आई का सिलेबस है मतलब इसके अंदर नहीं ये ये लाइनिंग ये जो लाइन दिख रही है मन से आप यहाँ से टपके यहाँ गिर सकते हो तो भाई रस्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के मतलब इस पर आपको चलना है ये क्या मतलब हुआ कि सिलेबस में क्या बता रहा हूँ आपको अंतर कि जब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि देखने में ये मैच के नीचे लटका हुआ है मतलब आई का क्वेश्चन देखने में एन का नहीं लगता एकदम नहीं लगता लेकिन आप ये बोल दो कि नहीं एन का नहीं है ऐसा एकदम नहीं है क्योंकि वो एन का ही एप्लीकेशन है कुछ नया नहीं है ठीक है भाई समझ में आ गया चलिए यहां तक बात समझ में आ गई तो इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ता हुआ कि पहला चीज कि इन दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर क्या है ठीक है तो जितना भी आप सोच रहे हैं मैं आपको सही बताऊं अंतर आप कई लोग सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन अलग है ठीक मानते हैं आई टी क्वेश्चन पेपर एकदम डिफरेंट लगता है बोर्ड का एकदम डिफरेंट लगता है लेकिन यदि आपने एग्जाम दिया हो कभी यूपी टू यूपी से हैं हम आर पी टी राजस्थान से हैं तो आर पी होगा किसी और स्टेट से हैं तो वहाँ का होगा ओडिशा जी होगा ठीक है तो मैं यदि यूपी टू ट्रिपल एम की बात कर लूँ यूपी टू ट्रिपल एम एंड बोर्ड ध्यान से देखो तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली exactly सेम आएंगे एग्जैक्टली exactly सेम मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलता तो क्या कहना चाहोगे क्या ये दोनों चीज़ सेम है नहीं अभी भी सेम नहीं है तो सर जब क्वेश्चन ही सेम है और यही सेम क्वेश्चन यहाँ भी आया यहाँ भी आया तो अलग किस बात पे हुआ अलग कैसे हुआ भाई तो अलग कैसे हुआ ये समझते हैं देखो एक्चुअल में अलग क्यों है इसको लॉजिकली समझो तुम ध्यान से समझो देखो मैं तुमको बताता हूँ ये मैं मिटा दूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई चलो मिटा देते हैं मैं तुमको बताता हूँ सिलेबस क्लियर हो गया है ये जितना भी चीज़ है बेसिकली थॉट प्रोसेस पे वर्क कर रहा हूँ तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स पेपर में से जो आएगा ये बेसिकली थॉट प्रोसेस है क्या है ये चीज़ समझने के लिए आप जा रहे हैं अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया कि एप्लीकेशन था सिलेबस में क्या डिफरेंट है डिफरेंस है ये समझ में आ गया अब मैं यूपी से कंपेयर कर रहा हूँ 
यूपी ड्यूस ठीक है यूपी ड्यू ट्रिपल एम या आपके अपने स्टेट लेवल का कोई भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन ठीक तो जैसे मैं यूपी ट्यू लिया ट्रिपल एम लिया एंड बोर्ड का इन दोनों में नॉर्मली एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी मैच करते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सभी मैच करते हैं मैक्सिमम सेवेंटी एट्टी परसेंट तक मैच कर जाएंगे ठीक तो क्या अंतर है सर अब क्या अंतर है तो देखिए सही बताऊं तो सबसे ज्यादा अंतर है टू एस फैक्टर का टू एस फैक्टर क्या होता है सर टू एस फैक्टर पहला स्पीड का सर स्पीड क्यों देख तुमने अभी बोर्ड का एग्जाम दिया होगा ठीक है उसमें तीन घंटे में थ्री आवर्स में आपने कितने क्वेश्चन लगभग ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है तो थ्री आवर्स में आप कैलकुलेशन आसान करनी हो तो थर्टी क्वेश्चन लिख देता हूं मैं थर्टी क्वेश्चन ठीक है तो एक घंटे में कितना क्वेश्चन कर रहे हैं आप टेन क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगाया आपने सिक्स मिनट कितना लगाया सिक्स मिनट क्लियर अच्छा यही चीज आप यूपी टू टेबल में करते हैं तो यहां पर तीन घंटे में कितने क्वेश्चन कर रहे हो वन फिफ्टी वन फिफ्टी में पी सी एम तीनों है फिजिक्स नॉर्मली एक घंटा लगता है केमिस्ट्री जरूरत से ज्यादा आसान होता है जरूरत से ज्यादा आसान यूपी टेबल का तो इसमें आधा घंटा से ऊपर नहीं लगता है यदि आपको आधा घंटे से ऊपर लग रहा है तो आप केमिस्ट्री गलत जगह पढ़ रहे हो सीधी सी बात है क्लियर मैथ्स में यदि आप देखें तो यहां आधा घंटा बचा ये एक घंटा बचा तो यही आधा घंटा इधर जाएगा जो केमिस्ट्री में टाइम बचेगा तो नॉर्मली मैथ्स में डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा टाइम लगता है ठीक तो नाइन्टी मिनट्स में फिफ्टी क्वेश्चन हुआ एक तरीके से फिफ्टी 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 तो नाइन्टी मिनट में आप फिफ्टी क्वेश्चन करते हैं मैं थोड़ी आपकी स्पीड तेज है आपने फेस केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन कर डाले हैं तो इसका मतलब 90 मिनट में मान के चल रहे कि आप 60 क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन में यहां कितना टाइम लग रहा है 1.5 मिनट कितना लगा 1.5 मिनट पहले कितना लग रहा था 6 मिनट अब कितना लग रहा है 1.5 मिनट मतलब सेम क्वेश्चन हुआ तो भी आपको क्या इंप्रूव करना है स्पीड इंप्रूव करनी है क्या स्पीड क्या इंप्रूव करना है स्पीड कितना टाइम से इंप्रूव करना है फोर टाइम्स कितना फोर टाइम्स ठीक है हाँ तो देखिए अपन बात कर रहे थे कि दूसरा एस फैक्टर क्या है तो दूसरा एस फैक्टर है स्पेस का स्पेस जगह का क्यों सर इसका क्या लॉजिक है देखो समझो यदि आपने कभी ऑफलाइन एग्जाम दिया हो यूपीटीओ का जिसने दे दिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप देने जा रहा है वो तो एक्सपीरियंस फेस करेगा ही जो मैंने अपने टाइम में क्या फेस किया मैं आपको बताता हूँ जैसे ये है मतलब ये पूरा पेपर है मान लो क्लियर इसमें क्या है कि मेरे टाइम पे इनिशियल यहाँ पर रफ स्पेस था यहाँ दिया हुआ था और इस साइड का जगह पे रफ स्पेस था मतलब क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊं तो इसमें दिखाता हूँ आपको इलस्ट्रेशन लेके देखिए इसमें रफ टाइप की है कुल मिला के कुछ इस टाइप का समझ लो आप ऐसा तो ऐसे क्वेश्चन होते थे यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे जई मेन का पेपर दिया हुआ ऑफलाइन का तो होता क्या है कि वो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन होता है यहाँ जगह रहती है ठीक यहां रहता है यहां जगह रहती है लेकिन यूपी टू ट्रिपल एम में यहां से स्टार्ट और यहां तक रहता है मतलब ये यहां से मैं तो बाइलैंग्वेज एग्जाम दिया था तो इधर हिंदी इधर इंग्लिश इधर हिंदी इधर इंग्लिश पूरा का पूरा भरा हुआ था तो क्या क्वेश्चन लगाने के लिए रफिस पेज था नहीं कितने पेज थे दो पेज केवल दो पेज कितने क्वेश्चन के लिए डेढ़ क्वेश्चन करने के लिए तो मतलब डेढ़ क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ दो पेज मैं तो ये बोल रहा हूँ छोड़ो सब बात तुमको क्वेश्चन सब आता है सब आता है तुमको लेकिन क्या तुम डेढ़ सौ क्वेश्चन दो पेज में लगा सकते हो पॉसिबल है क्या है पॉसिबल नहीं एकदम पॉसिबल नहीं है क्योंकि सत्ताईस क्वेश्चन करने के लिए आप पूरी ए कॉपी बी कॉपी भर दे रहे हैं तो यहाँ मैथ्स के फिफ्टी बाकी फिफ्टी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के डेढ़ क्वेश्चन करने के लिए दो पेज में पॉसिबल नहीं है इवन क्वेश्चन आता हो तो मतलब हंड्रेड ये समझ में आ गया कि बोर्ड की जो टेक्निक थी या बोर्ड का जो हिसाब किताब है उससे कॉम्पिटिशन तो नहीं निकल सकता तो कंपटीशन के लिए अपने को क्या क्या इंप्रूव करना है पहला स्पीड इंप्रूव करना है दूसरा स्पेस इंप्रूव का मतलब यह है कि कम से कम स्पेस लगे ऐसा लगे कि क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व हो जाए मतलब अलग से कोई स्पेस की जरूरत ही ना पड़े समझ में आ रहा क्लियर तो अपने को ये दो फैक्टर को रिकवर कर लिया या कोई इस पे इंप्रूवमेंट कर लिया तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और मैं यहां पर चीज साफ साफ समझ में आ रही है कि स्पीड फोर टाइम्स बढ़ गई फोर टाइम्स बढ़ गई तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा मैं आपसे पूछूं आपके सिक्स टाइम्स हो जाए तो तो बहुत अच्छा होगा सर बहुत अच्छा होगा टेन टाइम्स बढ़ जाए तो यदि टेन टाइम्स बढ़ जाए तो आपकी गारंटी हो जाएगी मतलब फोर टाइम्स सिलेक्शन के चांसेस हैं 
लेकिन टेन टाइम्स में गारंटी है कि पक्का आपके सिलेक्शन है और मैं दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स जो आप सीखेंगे क्यों जरूरत है मैं बता दूं आपको ये जो फोर टाइम्स है आप जब क्वेश्चन सीखेंगे हमारी क्लास में लाइव क्लास में बेसिकली तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स में यही सब जो भी क्वेश्चन आप जितने भी मिनट में करते हैं उतने सेकेंड में आप सॉल्व करना सीखेंगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इलेस्टेशन के साथ ठीक